Hey guys, welcome to our channel Learn It in Tamil. In this video, we will see the storage class of the storage இந்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாக்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல வேரியபிள்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அந்த டேட்டா நியூமரிக்காவும் இருக்கலாம் ஆல்பபெட்டிக்கலாவும் இருக்கலாம் வேரியபிளை நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டே டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம் அது எதுக்குன்னா வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆக போகிற வேல்யூக்கு உண்டான மெமரியை அலக்கேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டே அந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இப்போது ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து ப்ரோக்ராமில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க வேரியபிளோட ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது பண்புகளை சொல்கிறது தான் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அது என்னென்ன பண்புகள்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கோப் அதாவது ஒரு வேரியபிளோட நோக்கம் செகண்ட் ஒன் விசிபிலிட்டி அந்த வேரியபிளோட தன்மைகள் தேர்ட் ஒன் லைஃப் டைம் அந்த வேரியபிளை எங்கேருந்து எது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸோட ஃபீச்சர்ஸை சொல்கிறது தான் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஆட்டோ ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர்ன் ரிஜிஸ்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இது வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு எந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸுமே மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோன்னா கம்பைலர் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் நாம் ஒரு பிளாக்கில் ஆட்டோ வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த பிளாக்குள்ள மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆட்டோ வேரியபிளுக்கு எந்த வேல்யூமே அசைன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோன்னா அது வந்து கார்பேஜ் வேல்யூக்கு அசைன் ஆகிடும் கார்பேஜ் வேல்யூனால் என்னென்னா ஒரு ப்ரோ ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த வேரியபிளுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோன்னா அதெல்லாம் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படி ஸ்டோர் ஆன வேல்யூஸ் தான் கார்பேஜ் வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூவை வந்து இந்த ஆட்டோ வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் ஆகிடும் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்டர்ன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எக்ஸ்டர்னல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க வேரியபிளை எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு பிளாக்கில் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் பழைய வேல்யூவே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதை வந்து குளோபல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்டர்ன் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோன்னா எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வேறு ப்ரோக்ராமில் இருந்து கூட இந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இந்த வேரியபிளுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ண வேல்யூவை நம்மளால் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை ஒரு பிளாக்குள்ளார டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா அந்த பிளாக்குள்ளார மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் குளோபல் ஸ்டாட்டிக்காக டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமில் எங்கேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இருந்தாலும் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஃபோர்த் ஒன் ரிஜிஸ்டர் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இது வந்து ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் மாதிரி தான் பட் இது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸரில் ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இதோட அட்ரெஸை நம்மளால் ஃபெச் பண்ண முடியாது இந்த வீடியோவில் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பற்றியும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி